或许你不知道，越是没有经验的人，越适合驾驶 F 三五。那么，如果你意外捡到了一架 F 三五，你知道如何驾驶它吗？如何才能成为一名 F 三五的飞行员呢？别着急，咱们接着往下看。温馨提示啊，本期视频非常刺激，也很硬核。大兵将手把手的教你如何驾驶一架最先进的 F 三五战斗机，这也应该是目前比较详细的 F 三五的驾驶教程了，请大家提前保存和分享。话不多说。马上进入正题。既然要驾驶 F 三五，那么我们首先得了解一下 F 三五的驾驶舱。可以看到啊 ，F 三五的内饰和之前的老飞机是完全不一样的。作为一款现代化先进战机，其内饰非常干净整洁。对比老战机那一堆按钮和仪表 ，F 三五内呢只有不到二十个的操作开关，中间一大块屏幕就像 iPad 一样。使用时呢，可以根据个人习惯设置多个分屏。左手边是油门推杆，向前推是加油，拉则是收油。油门推杆的后面是 APU 按钮，可以简单的理解为汽车启动的打火。右手边呢是飞行摇杆，类似于我们汽车的方向盘，可以左右旋转和上下推动。向前推呢是俯冲，向后拉是上升。不过单凭着摇杆并不能操纵飞机的航向。因为它只能控制飞机俯仰和坡度，如果你试图单纯用摇杆来操控飞机，那很概率会发生侧滑。那么如何才能调整航向呢？这就需要摇杆配合方向舵来使用了。方向舵位于驾驶舱底部，也就是脚踏的两个跺脚蹬。当你需要向左转弯时，踏下左脚的踏板，垂尾上的方向舵便向左偏转。这时呢，战机开始向左转弯。但是这种转弯方式转弯速度慢，一般是用于巡航飞行。不过这也就足够了，毕竟大家也不是需要表演特技的飞行员嘛。摇杆后边的红色按钮开关是摇杆的波动开关，起落架开关位于中控屏幕左侧的拉杆。以上这些就是控制一架 F 三五飞行大致所需要的信息。接下来让我们一起飞行吧。这里大兵要说一下啊 ，F 三五并没有常规战机的屏险。就是我们常见飞机面前那一块投射屏幕，类似于汽车上的 HUD 抬头显示。这是因为 F 三五采用了更先进的头盔显示器，只要戴上头盔，就会自动显示出飞行信息数据。大兵之前专门做过一期关于 F 三五头盔的视频，感兴趣的朋友可以了解一下啊。大多数飞机的屏显，左边显示速度，右边显示高度，三角呢是实际飞行航向，下边是助降导航。F 三五也是一样，起飞时呢，记得要把油门推满，右手控制飞行摇杆，轻轻向后拉。那么，既然你都起飞了，空勤肯定会问你在搞什么。如果你不回答的话，派其他战机来拦截你的概率是很大的。那么接下来该怎么办？主屏幕上我们可以看到有两块屏幕显示了 F 三五的三视图，点击右侧屏幕左上角的 SMS AAI， 我们就会进入到菜单界面。然后再选择 S R C H 进入搜索状态，这时机载雷达开始搜索附近的目标，屏幕也会显示出雷达画面。中间呢是自己的飞机，带红圈的白色目标就是来袭目标。接下来你就需要使用油门推杆上的游标按钮，控制游标，选中白色目标之后，火控系统就会自动锁定敌人，计算出目标的飞行信息。这个时候呢，我们就需要调转机头向目标飞去。由于距离太远，用肉眼是几乎无法看到目标，但是机载雷达已经锁定了它。这个时候 ，F 3 5头盔里会看到一个小框，这个小框代表的就是目标位置。保证目标锁定后呢，点击屏幕上带橙色虚线框的按钮，解除武器保险，选中一枚导弹。那么如何选择导弹呢？从有三视图的那块屏幕呢，我们可以看到俯视图中有两长两短的武器图标。其中呢，两长是空对空的 A I M 幺二零，两短呢是空对地的 G S S M 或者是 G B U 三九小直径炸弹。这时候仅需要选择双击空对空的武器图标，然后按下飞行摇杆红色扳机，就能顺利发射导弹了。导弹在发射后呢，就会自动飞向我们瞄准的目标。从小屏幕里面我们可以看到，右下角的倒计时就是导弹击中目标所需要的时间。然后静待机动的那一刻呢，等拦截你的战机坠毁后，你就可以想往哪儿飞就往哪儿飞了。
。不过，以最大航程比较远的 F 3 5 A 型和 B 型，最多呢也就只能飞两千二百二十公里，而且没有目标的话，你也不知道往哪儿飞合适。同时，这时候还没有考虑其他的防空武器以及高价值武器内部的自毁装置。因此，如果你不幸将一架 F 3 5开上了天，那么最好的打算还是选择返航吧。这样做或许还会让美国空军破格将你录取。毕竟，一名从未开过战机的小白，不仅让 F 3 5成功起飞了，甚至还击落了一架拦截机，在战机驾驶天分方面，那可是相当的高。那么说了这么多，如何才能通过正规途径成为 F 3 5的飞行员呢？首先，我们要了解啊，目前各国部队中，美军是唯一一支同时配备两种隐形战机的力量，而能驾驶这两种战机中的任意一种，必然是精锐中的精锐，可以说是少数人中的少数人。原因在于啊，加入这个特殊行列的挑战难度几乎超过了成为宇航员。据大兵查到的资料显示。驻扎在弗吉尼亚州的汉普顿市的美空军第一战斗机联队下辖的两支 F-22 战斗机中队，能入选的飞行员必须首先在其他非隐身战机上达到数千小时的飞行经验，才能被判定具备晋级资格，进入培训航校。进入航校后呢，这些昔日原部队的尖子就要瞬间退化成一名新兵。这时候，教官会告诉他们，必须忘记一切。曾经自我感觉良好的暗示，一切从零开始。一般来讲呢，美军隐身战机航校内的课程会分为两部分，第一阶段大约持续九个月，在此之前甚至还需要进行资格淘汰赛，只有闯过航校后的第一道难关才可以接触学习课程。最开始他们会让你在 T 三八教练机上接受适应性训练，这个阶段呢，毫无征兆的突击测试也会随时展开。一旦有谁表现稍有不合格，就会立刻被淘汰。而结束第一阶段课程后呢，优胜者才有资格接受后续八个月的课程。这时他们才能真正的接触到 F 二十二或者 F 三五。根据报告显示，无论是美军的 F 二十二、F 三五，这些老手驾驶起来都会感觉十分轻松。因此，我们也可以看出啊。作为五代机飞行员，最主要的，并指每个五代机飞行员都会按照普通战机部队的中队长来培训。此刻呢，也是二阶段课程，双机、四机或者更大数量的分队配合演练会成为常态。因为在美军的作战体系中，隐身战机必须依靠自身强大的感知探测能力，成为己方空中力量的重要中枢点。协调所有几方不同种类战机的各自行动，绝不能只满足于渗透斩首和依靠代差优势猎杀对方战机，因为这是没有意义的。同时，这些隐身战机飞行员必须具有跨军种的武器知识，以及对这些军种单位的指挥能力。这种能力会细微到什么地步呢？就这么说吧，在必要时刻 ，F 二十二、F 三五的飞行员不但可以直接指挥、指引地面特战部队指挥官。使其完成各种任务，甚至有更高权限的，还能直接越级命令战略核潜艇的艇长，按照需要发射当量巨大的战略核弹。从这里我们也能看出，成为五代机飞行员要具备多种常人难以想象的技能，所以其最终合格的考核之路也十分漫长，一般都不会低于三年。不过，即便如此，有传闻称美军高层呢对现阶段的培训依旧感到不满。因为即使是在顶级存在的隐身战机部队里，也有不少人的飞行小时数存在虚高的问题。原因在于他们主要的积累是在非隐身战机中，对隐身战机的掌控和体系认识还不够到位。比如 ，2017 年后，美军的隐身战机部队的训练量迅速提升，他们被要求完成原有繁重的训练和执勤任务的同时，还要抽调很多时间扮演假想敌的王牌战机。以便让己方找到对手的弱点，而陪练对象呢，同样包括隐身战机以及其他众多非隐身战机。按照美军的设想，一些隐身战机部队的飞行员年训练量必须从此前的二百七十天增加到三百天以上，而且可能还会逐步提升。所以，从训练科目种类、训练危险性以及训练强度来看，美军在培训隐身战机部队的飞行员。并使其真正形成对应的战斗力，难度几乎超过了培养进入太空的航天员。最后给各位分享一个小知识啊，美空军飞行员的待遇呢，真的是没得说，其年薪不仅超过三十万美元，其他的福利待遇也是非常丰厚。
。造就现在这种情况出现的原因呢，是冷战中美军曾促使。多名苏军飞行员驾驶当时苏军的新型战机叛逃到了己方阵营。这种计划成功之后呢，为了避免自家飞行员做出和当初苏联飞行员同样的选择，美军也采取了特殊手段。其方式呢，可以被形容为“先手软，中手硬，后手防”。先手软就是优厚待遇。例如，一名隐身战机飞行员年薪已经接近二十万美元，结合其他补助就会超过三十万。而他们退役后保留军衔的同时呢，还会被优先安排进知名航空公司担任机长，并不再执行高强度飞行任务，也会得到快速晋升的机会，甚至由此步入高层，成为航校资深教官。其事业发展那是相当的好。此外呢，美军高层还研究了昔日苏联飞行员叛逃的原因。其中很大因素呢，是在于苏联后期社会腐化，不少中下层官兵待遇得不到保障，才促使后来苏联飞行员乃至将领经受不住诱惑而叛变。而在美军高层看来呢，任何假想对手乃至盟国都拿不出比美军更优厚的待遇条件，吸引本国五代飞行员叛逃。因此，当年苏联飞行员叛逃的事儿呢，不大可能会在美军身上重演。美军情报机构认为，此前叛变的苏联飞行员，除了被物质利诱吸引外呢，遭到十分不公正对待，以及家庭关系破裂，也是关键因素。所以，美军安排了不少特工对己方战机飞行员的心理情绪进行观察，以便在必要时尽力疏导安抚，并密切观察其每一天私下接触的所有人，自然也包括其家人。所以就在飞行员本人不知不觉时呢，他的所有言行举止都被美军高层所知晓。此外，这些特工不仅会冒充心理辅导人员，也会在必要时杀死任何该飞行员接触过且被认定为可疑的人，甚至也被要求在必要时干掉飞行员本人。总之呢，以大兵的看法，如此丰厚的待遇，这些飞行员是很难有叛逃的理由的。不过人性嘛，很难琢磨，所以美军的后手房也是有一定根据的。好了，本期视频到这里就结束了。看完这期视频，你是否会开 F 3 5了呢？欢迎在评论区留言讨论。我是大兵，我们下期视频再见。